చూడ చోట నుండి యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి డబ్బులు సంపాదించాలనుకుంటున్నారా సుమన్ టీవీ యూట్యూబ్ కోసుకోనండి నమస్తే రచిత గారు నమస్తే ఉష పిల్లలు తెలియకుండానే కొన్ని కొన్ని తప్పులు చేస్తూ ఉంటారు ఆ ప్రాసెస్లో పేరెంట్స్కి పట్టాలనంత కోపం వస్తూ ఉంటుంది కొన్ని సందర్భాల్లో తిడుతూ ఉంటాం కొంతమంది పేరెంట్స్ చాలా మెచ్చుడ్గా ఆలోచించి యాక్సెప్ట్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ కొంతమందికి వీళ్ళని శిక్షించాలా లేదంటే యాక్సెప్ట్ చేయాలనే విషయం తెలియదు యాక్సెప్ట్ చేస్తే అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటారే ఉన్న భయం ఒకవేళ మనం శిక్షిస్తే ఏదన్నా వాళ్ళకి పనిష్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు దీన్ని ఎలా తీసుకుంటారో ఇంకా ఎస్కేప్ అవుతారేమో అన్న భయం ఉంటూ ఉంటుంది ఈ కన్ఫ్యూజన్ పేరెంట్స్ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటారు ఏం చేస్తే బెటర్ అంటారు పిల్లల విషయంలో ఇది ఖచ్చితంగా అంటే యూస్ఫుల్ టాపిక్ అని చెప్తాను నేను ఎందుకంటే ఎవ్రీ పేరెంట్ ఆఫ్టర్ క్రాసింగ్ సమ్ సిచ్యుయేషన్ రియలైజ్ అవుతాం ఎందుకంటే ఇంత విపులంగా ఏ చీరల గురించో నగల గురించో ఏ రచ్చబడ్డ గురించో ఏ పాలిటిక్స్ గురించో మాట్లాడినంత ఏ ఒక సందర్భంలో పేరెంట్స్ కలిసిన దే వోంట్ డిస్కస్ అబౌట్ ద కామన్ టాపిక్స్ వాళ్ళ పిల్లల గురించి చెప్పక్కర్లా పిల్లల్ని ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది ఈ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అనే టాపిక్స్ తక్కువ ఇప్పుడు నీకు పది మందితో డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ చీర ఎక్కడ దొరుకుతుందో ఏ రియల్ ఎస్టేట్లో ఉన్న వాళ్ళకి ప్లాట్లు ఎక్కడ దొరుకుతాయో ఎంత కీన్గా డిస్కస్ చేసే మన పబ్లిక్ మదర్స్ అండ్ ఫాదర్స్ నెవర్ డిస్కసెస్ అబౌట్ ద కిడ్స్ ట్రూ ఒకవేళ డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తే మా వాడు ఇది కంప్లైంట్స్ 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 రాంగ్ జనరలైజ్డ్గా మాట్లాడండి వి అండ్ వీ స్టార్ట్ డిస్కసింగ్ వీ విల్ గెట్ సమ్ బ్యూటిఫుల్ టాపిక్స్ పది మంది ఒక ఒపీనియన్ యూ పిక్ అప్ ద బెస్ట్ ఒపీనియన్ ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ పర్సెప్షన్ ఒక అమ్మ అంటుంది శిక్షించాలంటుంది ఒక అమ్మ అంటుంది క్షమించాలంటుంది నీకు ఏ సిచ్యుయేషన్లో ఏ స్టెప్ అయ్యాలి అనేది ఎవరికి తెలుస్తుంది ఆ తల్లికి ఆ తండ్రికి తెలుస్తుంది తండ్రికి నీ కొడుకు నీ కూతురు ఒక్క పర్సనాలిటీని బట్టి అర్థమవుతూ ఉంటుంది అది అర్థమవుతుంది సెన్సిటివ్ క్షమించి నచ్చ చెప్పాలి కొంచెం రూడ్ వాడు కొడితే ఎక్కువ చేస్తాడా కొడితే కంట్రోల్ అవుతాడా కొట్టడం అవసరమా ఇలాంటివి తెలియాలి అంటే యూ నీడ్ హ్యావ్ ఏ అ ప్రాపర్ డిస్కషన్స్ ఇన్ బిట్వీన్ మదర్స్ అండ్ ఫాదర్స్ సంబడి ఈజ్ గుడ్ ఎట్ సంథింగ్ సంబడి ఈజ్ గుడ్ ఎట్ ఎట్ సంథింగ్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ థింక్ అవే గేవ్ ఏ వండర్ఫుల్ ఐడియా కూడా మీకు ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ బాగుంది నలుగురు డిస్కస్ చేస్తే అది పోయి చేస్తాం సేమ్ వై నాట్ విత్ కిడ్స్ సో నేను ఐ పర్టికులర్లీ ఇన్సిస్ట్ ఆన్ దిస్ టాపిక్ ట్రై టు డిస్కస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సో నా పర్సెప్షన్ చెప్తాను ఇదే కరెక్టా అని అంటే వ్యూవర్స్ చెప్తారు క్షమించాలా శిక్షించాలి ఏజ్ని బట్టి తప్పును బట్టి ఇది అనుగుణంగా ఉంటాయి ఏజ్ని బట్టి వెన్ దే ఆర్ స్మాల్ కిడ్స్ అంటే లైక్ అరౌండ్ ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి ఊహ తెలియకముందు అరౌండ్ ఫైవ్ ఇయర్స్ లోపు వాడు ఏం చేసినా నువ్వు ఏమన్నా వేస్టే ఇప్పుడు ఒక చిన్న మొబైల్ పరిగెత్తారు వాడిని వెళ్ళి కొట్టావు నీకేమర్థం అసలు వాడికి కనీసం ఊహ కూడా లేదు వన్ టూ ఇయర్స్లో అసలు నీకేం తెలీదు వాడిని ఏమన్నా వేస్ట్ ఇంకా కాసేపు అంతే ఊరికి తీసుకోవటం తప్పించిన వాడిని కొట్టామంటే అది నీ ఇక మూర్ఖత్వం అంటే నీరు నువ్వు ఇంబ్యాలెన్స్ అని అర్థం అదే నీకు ఒక టెన్ ఇయర్స్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ టెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ పెద్దోళ్ళ యొక్క పడేస్తే ఖచ్చితంగా లాగి పెట్టి కొడతాం అట్లీస్ట్ వాడికి అర్థం అవుతుంది అది చాలా పెద్ద తప్పు అని అలాగే ఎప్పుడైతే నువ్వు యంగ్ చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు చిన్న పనులు ఇప్పుడు మనం చాలామంది పేరెంట్స్ని నేను చూస్తున్నాను పిల్లలు రచ్చ రచ్చ చేస్తున్న ఏమి అనవును అది పాజిటివ్ అనుకుంటున్నారు అక్కడ శిక్షించాలి శిక్షించడం అంటే ఓ పడేసి కొట్టడం కాదు గట్టిగా మందలించటము ఆ తీసి తెప్పి ఇది రాంగ్ ఇలా ఎక్కి దునికితే ఇది పాడవుతుంది లేకపోతే ఇది బ్రేక్ అవుతుంది లేకపోతే ఎవరినైనా గిచ్చితే ఇప్పుడు నేను చిన్నగా గిచ్చి నొప్పి వచ్చిందా వేరే వాళ్ళకు కూడా నొప్పి వస్తుంది ఇలా నువ్వు ఇమ్మీడియట్గా వాళ్ళకు కూడా కనెక్ట్ చేయాలి ఆ టాపిక్ని అక్కడ నువ్వు శిక్షించాలి ఏం నాన్న ఏం కాదులే ఓహో ఏం కాదా వీడి నేను కొట్టాను నేను కొట్టాను వీడు ఏడుస్తుంటే మా అమ్మ ఏం కాదన్నది సో ఈ శాడిజం అనేది డెవలప్ అవుద్ది వీళ్ళు సో నీకు ఏ యంగ్ ఏజ్లో ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి ఏది మంచి ఏది రైట్ అని మాత్రం చాలా గట్టిగా చెప్పాలి భూష అంటే చిన్న చిన్న సిల్లీ మిస్టేక్స్ కాదు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ బియాండ్ సంథింగ్ ఈజ్ డిస్ట్రక్టివ్ సంథింగ్ ఈజ్ హర్టింగ్ సంబడి సంథింగ్ ఈజ్ న్యాచింగ్ అండ్ హైడింగ్ దాచిపెడుతున్నాడు గుంజుకుంటున్నాడు కొడుతున్నాడు ఇవి 
అక్కడ ఎన్ని డెట్గా నువ్వు కంట్రోల్ చేయాల్సిన ఎలా మేడం కంట్రోల్ ఖచ్చితంగా టూ త్రీ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ చేంజ్ చేయాలి డోంట్ గివ్ జంక్ హైపర్ అవుతారు పిల్లలు హైపర్ అయినప్పుడు చాక్లెట్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువ తిన్నప్పుడు చాలా డి మనం చాక్లెట్స్ తినొద్దు అని చెప్పడం ఏదో సరదాగా చెప్తున్నాం అనుకుంటారు ఉషా చాక్లెట్స్ అవి తినడం వల్ల వాళ్లకు ఇప్పుడు మందు అలా తాగితే ఎలా కెఫైన్ అలా వస్తాయో అలా వాళ్ళకి ట్యాంట్రమ్స్ హైప్ అవుతారు షుగర్స్ తిన్నప్పుడు చూడు కొంతమంది స్వీట్స్ తింటే మాకు ఇలా తిప్పుతుందని చెప్పి పడుకుంటారు తెలుసా మీకు ఇది తెలీదు షుగర్స్ ఆల్వేస్ మేక్స్ యూ హై ఎస్పెషల్లీ చాక్లెట్స్ అందుకని ఫుడ్ ఫుడ్ ప్లేస్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ బిహేవియర్ నా సజెషన్ పేరెంట్స్ ఎంత వీలైతే ఒక ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒకసారి ఓకే అందులో కూడా ట్రై టు యాడ్ వన్ మీల్ ఏ హెల్దీ మీల్ దెన్ గివ్ బయట ఫుడ్ కానీ ఇప్పుడు ఎట్లా అయిందంటే రోజుకు ఒకసారి అన్న స్విగ్గి బయట డోర్ కొట్టకపోతే నిద్రపట్టదు కడుపు నిండదు ఎందుకంటే వాడు ఒకసారి ఏడ్చాడు నువ్వు తెచ్చావు వాడు ఏడుస్తాడు నువ్వు ఏడ్చి గింజి కొట్టినా నువ్వు ఇలా మంచి బిహేవియర్ ఈ వీక్ అంతా టెన్ స్లో ఇవన్నీ చేస్తే నీకు వస్తుంది ఇలాంటి ఎప్పుడైతే పెడతారో పిల్లలకి బయట ఫుడ్ తినొద్దు అనేది ఎందుకు నేను ఇవన్నీ చెప్పడానికి ప్రాక్టికల్గా చేసిన ఉష మా ఇంట్లో చాలా తక్కువ బయట ఫుడ్ అంటే దే హ్యావ్ టు రియల్లీ ఐ కెన్ సే ఎర్న్ ఇట్ అండ్ బై డూయింగ్ సో మెనీ గుడ్ థింగ్స్ దే విల్ గెట్ వన్ బ్రైట్ టుడే యూ కెన్ గెట్ ఇట్ సీరియస్లీ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇవన్నీ చేశాం కాబట్టికినే అంటే మేడం వాళ్ళు తినరా అంటే అంటే లిటరల్లీ నేను చాలా హెల్దీ ఫుడ్ చేసుకుంటా ఆ ఏజ్ గర్ల్స్ అసలు తినరు జనరల్గా ఇది ఎవరు తింటాడని పోతారు ఎందుకు మా అమ్మనే ఫ్రాంక్ చెప్పాలంటే బ్రౌన్ రైస్ పెడితే మా అమ్మ కళ్ళల్లో నీళ్ళు వచ్చేస్తాయి తెల్లన్నం పెట్టవా అని అడుగుతారు బికాస్ దే యూస్ టు ఇట్ ఏది మంచిది ఏది చెడ్డది అని పెద్దోళ్ళకే తెలియట్లా చిన్నోళ్ళకి ఏం తెలుసు బట్ స్టిల్ కంటిన్యూస్ రిపీటేటివ్ గా నేను చేస్తూ నేను చేసుకుంటూ నేను చేసుకుంటూ నేను ఒక టెన్ ఇయర్స్ సేమ్ వెయిట్ మెయింటైన్ చేసి బయట జంక్ తినడం వల్ల వాళ్ళు లేజీ ఉండి వాళ్ళు లావ్ అవుతున్నప్పుడు దేర్ ద కంపారిజన్ స్టార్ట్స్ ఇంట్లో నా రోల్ మోడల్ ఉంటే అప్పుడు అర్థమవుతూ ఉంటుంది నెవర్ ఐ ఇన్సిస్టర్ ఇది తిను ఇది తిను అని కొట్టి నెవర్ ఐ సెట్ బికాస్ అట్లా చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు రెపల్ అవుతుంది ఏది అది టీనేజ్ మనం మానేసి చూపించాలి అసలు మానేసి ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ నేను రన్నింగ్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా అనేవాళ్ళు ఉషా నువ్వు రన్నింగ్ చేస్తున్నావు కానీ మ్యారథాన్స్ అవి చేసినప్పుడు పొరపాటున కూడా మిమ్మల్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అవుతామని మాత్రం అనుకోకండి అన్నారు అదే మనిషి ఐ కెన్ గివ్ దట్ పిక్చర్ ఐ డోంట్ థింక్ సో మై డాటర్ విల్ అగ్రీ ఫర్ దాట్ షీ డిడ్ నాకు ఒక్కటే ఒక కోరిక ఉండే నాకు ఆ మెడల్స్ అన్ని నాకు చాలా మెడల్స్ ఉంటాయి సో ఆ ఒక్క మెడల్ కావాలంటే యూ షుడ్ ఎర్న్ ఇట్ అని చెప్పా సో షీ ప్రాక్టీస్డ్ ఎవరైతే అన్నారో అన్న నా మాట ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ ఆమె కూడా ఇరవై ఒక్క కిలోమీటర్లు మన ఎయిర్టెల్ హాఫ్ మ్యారథాన్ చేసి నాతో ఫినిష్ చేసింది దట్ వాజ్ ద ప్రౌడ్ మూమెంట్ ఫర్ మీ ఆ రోజు నేను ఏం రియాక్ట్ కాలేదు ఇలా అన్నప్పుడు మీరు పొరపాటున కూడా మేము ఇన్స్పైర్ అవుతామని మాత్రం చెయ్యకండి అంది దట్స్ ఓకే ఐమ్ నాట్ డూయింగ్ ఫర్ యూ నేను నా కోసం చేస్తున్నాను నా ఫిట్నెస్ హెల్త్ కోసం నీకు కోసం చాలా కష్టపడాలి కదా ఫ్యూచర్లో అందుకు చేస్తున్నాను అని చెప్పా కానీ ఇదే రోజు ఇద్దరు డాక్టర్స్ దే రన్ ఎందుకు ఐ మెన్షన్ దిస్ కన్సిస్టెంట్లీ యూ డూ గుడ్ థింగ్ మనం చెప్తూ ఉంటాం ఇది మంచిది కాదు ఇది చేయాలి ఇది చేయకూడదని చెప్తూ ఉన్నప్పుడు అసలు అది మనం చేస్తున్నాం అనేది అనేది క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి మనం మొబైల్ చూస్తూ ఉంటాం వాళ్ళని చూడొద్దు అంటాం మనం బయట ఫుడ్ తింటూ ఉంటాం బయట ఫ్రెండ్స్కి వెళ్తూ ఉంటుంటాం వాళ్ళకి రిస్ వద్దు అని చెప్తూ ఉంటాం ఎందుకు వింటారు ఉషా ఎప్పుడు కానీ మంకీ సి మంకీ డూ అని నేను ఎప్పుడు చెప్తాను అది చూడు మనం ఏది విసిరేస్తే అది విసిరేస్తుంది దాని చేతులతో ఏమైనా విసిరేయాలంటే మనం ఒకటి విసిరేయాలి అప్పుడు అది విసిరేస్తుంది సేమ్ పిల్లలు కూడా నువ్వు కూడా అలా త్యాగం చేసి నువ్వు కూడా అంటే అది మంచిది కాదే వదులుతున్నావు కదా మరి నువ్వు వదిలితే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు వదులుతారు సో ఈ పరిజ్ఞానం అనేది పేరెంట్స్ నుంచే రావాలి ఉషా నేను అదే చెప్తున్నాను పిల్లలు తప్పు చేస్తున్నారు కొంత ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ తల్లిదండ్రి చాలా బాగున్నా పిల్లలు పెంకిగా తయారవ్వటం లేకపోతే చాలా చెడు అలవాట్లకు వెళ్ళటం జరుగుతుంది ఇట్ ఈస్ నాట్ జనరలైజ్డ్ ఐఎమ్ సేయి బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ చిన్నప్పటి నుంచి నువ్వు ఫిట్నెస్లో నువ్వు హెల్త్లో నువ్వు ఒక మంచి మాటలు మాట్లాడుతున్నావు నువ్వు గాసిప్ చేయట్లేదు నువ్వెవరిని మోసం చేయట్లేదు నువ్వెవరి గురించి బ్యాడ్గా మాట్లాడలేదు నువ్వెవరిని అట్లా హర్ట్ చేయట్లేదు వాంటెడ్గా నువ్వెవరి గురించి డిస్కస్ చే
పిల్లలు చాలా ఎక్సెల్ అవుతారు ఎక్కడో నూటికో కోటికో ఉంటారు ఎవరు వాళ్ళకు ఒక కసి ఫైర్ ఉన్నప్పుడు తల్లి తండ్రి తాగిన తండ్రి ఉంటే వాడు జీవితంలో తాగును అని చెప్పేసి మంచి పొజిషన్కి వెళ్ళి తల్లిని కళ్ళకు రూప ఇట్లా అద్దుకొని చూసుకునే వాళ్ళని చూశాను నేను అదే ఇంకొకరు తల్లి తండ్రి తాగుతున్నాడు ఇంకా తల్లి ఏ ఏం చేస్తా నేను అని వీడు కూడా తాగుడు కలవాట ఏ ఆటోనో బీటోనో నలుపుకుండే వాళ్ళను చూశాను విచ్ వన్ యూ లైక్ టు ఫాలో నువ్వు ఏం నేర్చుకుందాం అనుకుంటున్నావు మరి ఇదే ఎగ్జాంపుల్లో తల్లిదండ్రి ఎందుకు శిక్షిస్తావు నువ్వు వాడేది నువ్వు ఆపట్లా ఫస్ట్ చేసినప్పుడే ఒక్క నిమిషం ఆపే ఇప్పుడు నువ్వు పోయి ఫైర్లో చేయబడుతుంటే చూస్తూ కూర్చుంటావు ఔష తీస్తావు అలాగే చిన్నప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా ప్రతి చిన్న దానికి అడిగిందల్లా ఒకటి ఇస్తున్నాం అడిగింది ఒకటి ఇవ్వటం ప్రతిదీ ఇస్తున్నారు ఉష పెద్దది లేదు చిన్నది లేదు ఈ గేమ్స్ కొనిచ్చుడు వాళ్ళ నువ్వే స్లో పాయిజన్ ఇస్తున్నావు కదా నిన్ను డిస్టర్బ్ చేయొద్దు ఎవరన్నా వచ్చినప్పుడు మొబైల్ ఇచ్చేసాయి నువ్వు టీవీ సీరియల్ చూస్తున్నావు మొబైల్ ఇచ్చేసాయి పైకి పంపించేసాయి వాడు ఏం చేస్తున్నాడు నీకు ఎలా తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు పైకి పంపించేస్తున్నావు వాళ్ళు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు ఇప్పుడు కామన్ నారో మైండెడ్ కాదు ఇట్స్ సోషలైజింగ్ దాట్స్ ఓకే హ్యావ్ ఐ ఆన్ దెమ్ అండ్ వాళ్ళకి ఫీలింగ్ రాకూడదు దట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఐ ఆన్ దెమ్ వచ్చిందంటే నీ మీద ట్రస్ట్ పోద్ది దెన్ దే స్టార్ట్ మీటింగ్ అవుట్ సైడ్ ఎస్ ఇదే చెప్తున్నాను యు నీడ్ టు బి వెరీ స్మార్ట్ నువ్వు ఖచ్చితంగా ఈ టెక్నిక్స్ పెద్ద అయ్యాక మాత్రం శిక్షించకూడదు క్షమించాలి నువ్వు పెద్ద అయ్యాక శిక్షిస్తున్నావు అంటే వాళ్ళు మొత్తము దాస్తారు మొత్తము ఇంకా అసలు మన చేతికి రాకుండా పోతారు ఉష వాళ్ళకి ఎంత ఫ్రీడమ్ ఎంత ఫ్రెండ్గా ఉండాలి అంటే వాడు ఎలాగైతే అమ్మా నేను ఫస్ట్ వచ్చినా లేకపోతే ఏదైనా ఒకటి మంచిగా చెప్పినప్పుడు ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతావో ఒక చిన్న బండి యాక్సిడెంట్ చేసి వచ్చాను లేకపోతే ఒక ఫ్రెండ్తో ఫైట్ చేశాను నా కోపం ఆగక లేకపోతే ఒక చిన్న గొడవ అయింది కాలేజీలో అప్పుడు కూడా అంతే పాజిటివ్గా రియాక్ట్గా పాజిటివ్ అంటే ఆ శభాష్ బెటా కాదు ఓకే ఎందుకు చేసావు ఏంటి దానికి ఫ్యాక్టర్స్ అటు సైడ్ రాంగ్ ఉందా ఇటు సైడ్ రాంగ్ ఉందా దీను ఫస్ట్ వాడు చెప్పేది అసలు ఏమైంది నాన్న ఇట్రా ఫస్ట్ అసలు ఎందుకు అయింది చెప్పు కూల్ డౌన్ అవుతాడు ఇంకొకసారి వీడు తప్పు చేసిన వాడు చెయ్యడు ఇంకొకసారి అరే నా తల్లి తండ్రి నేను తల తీసేస్తున్నానే ఈ బిహేవియర్ రావాలి ఉష ఆ ఓపిక ఒక తల్లి తండ్రికి ఎందుకంటే మనము టిల్ దే గెట్ ఎ జాబ్ టిల్ దే గెట్ మ్యారీడ్ వాళ్ళు నీకు ఇంకా చిన్న పిల్లలే అందులో ఎటువంటి డౌట్ లేదు ఇంకా అసలు అది ఆప్షనే లేదు వాళ్ళు ఏవైనా చెయ్యని కానీ అక్కడ నువ్వు కరెక్షన్ చెయ్యకపోతే పాజిటివ్గా తీసుకుని చాలా మెల్లిగా చెప్పు ఎప్పుడు అసలు నువ్వు ఇలా చెయ్యవు కదా నువ్వు చాలా మంచిగా ఉంటావు కదా ఎందుకు ఇలా చేసావు ఇలా ఒక్క చెయ్యకుండా ఉంటే బాగుండు చెప్పేసి మళ్ళీ అసలు నువ్వు ఎంత బంగారమ్రా నాకు అసలు నువ్వు చేయబట్టి నాకు అసలు ఎంత ఇష్టం తెలుసా నువ్వు అంటే నువ్వు ఇలా చెయ్యవే ఏదైనా ఇలా అయిందా ఎక్కడ మిస్టేక్ అయింది సో యూ డోంట్ అలవ్ టు థింక్ అవునా నేను మంచి ఉన్నా నేను మంచి కదా నన్ను ఎందుకు అలా నువ్వు ఆ ట్రాప్లోకి తీసుకురావాలి నువ్వు ఎప్పుడు ఇంతే నువ్వు వెధవి నువ్వు ఇది చేసావు అని వాడిని ధమ్మ ధమ్మ దంచావంటే వాడికి మొద్దు బారిపోతారు ఇంకొకసారి కూడా సేమ్ మిస్టేక్ రిపీట్ చేస్తాడు సో నీకు హౌ యూ హ్యావ్ టు పిల్లల్ని ఎలా మౌల్డ్ చేసుకోవాలి అనేది మాత్రం ఇట్స్ అ స్మార్ట్ గేమ్ ఐ కెన్ సే యాజ్ అ మదర్ ఆర్ ఫాదర్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఒళ్ళంతా కళ్ళు చేసుకుని చెవులు ఎప్పుడు అలా ఓపెన్ చేసి పెడుతూ ఆ పిల్లల కళ్ళు అలా పెద్దగా చాట కళ్ళు చేసుకుని ప్రతిదీ చూస్తూ వాళ్ళ బిహేవియర్ వాళ్ళు కూర్చునేది వాళ్ళు తినేది ఏం మారుతుంది ఎలా మారుతుంది ఏం పని మరి మనకి వాళ్ళే కదా లోకం అప్పుడే కదా కరెక్షన్ చేయొచ్చు నేను ఒక చిన్న స్టోరీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నాకు తెలిసిన ఒక ఫ్రెండ్ వాళ్ళ డాటరు మనం అందరికీ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుంటాం పిల్లలు ఏది అడిగితే అది చేయించాలి పిల్లలు ఏది అడిగితే చేయాలనేది ట్రెండింగ్ ఎప్పుడు దబావ్ చేయొద్దు ప్రెషర్ చేస్తే చనిపోతున్నారు అందుకని చెప్పేసి వాళ్ళు పిల్లలు ఏం చదువుకుంటా అంటే అది చదివిపించాలి సో అలా అడిగిన టైంలో తనకు ఇష్టమైన ఒక సబ్జెక్ట్ ఇంటర్ తర్వాత ఒకటి చేయించారు ఒకటి చేపిస్తే పాప వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో బాగా మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకొని సక్సెస్ అయ్యి తనకు కూడా పాజిటివ్గా ఉండే నేర్చుకుంది మంచి ర్యాంక్ వచ్చింది జాయిన్ అయిపోయి కానీ అక్కడికి వెళ్ళాక సి ఇష్టం వేరు దాన్ని ఫాలో అవ్వటం చాలా కష్టం రా బాబు 
అనుకుంటే ఇప్పుడు చాలామంది డాక్టర్ అవ్వాలనుకుంటారు కానీ డాక్టర్ చదువుకొని తీసుకున్నదో ఎందుకు తీసుకున్నారా బాబు అనేవాళ్ళు కో కొల్లలు ఉంటారు ఇంత ఉంటుంది అనుకోలేదు ఎంత చెప్పినా అందులోకి దిగిన తర్వాతే లోతు తెలుస్తుంది సో అక్కడికి వెళ్ళాక బికాస్ ఆఫ్ సమ్ ఇష్యూ హెల్త్ ఇష్యూ షీ కుడ్ ఇన్ డూ ఇట్ సో తల్లికి చెప్పాలంటే భయం తల్లి తండ్రికి ఏంటి మార్చాలి అని ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వన్ ఇయర్ అయిపోయింది సో ఇప్పుడు వేస్ట్ అవుతుంది కదా సో ఎలా అనుకుంటున్న సమయంలో నాతో డిస్కస్ చేస్తే నేను అన్నాను చుడు ఒకవేళ నా దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు ఇలా పోన్ అంటుంది కాలేజ్కి బంద్ చేస్తా అంటుంది అని నేను చెప్పాను సి ఇది ఇంకా నాలుగేళ్ళు ఇలా ముళ్ళ ఒక ఎద్దుకు ఇట్లా ముళ్ళగర్ర పెట్టి చదివించినట్టు నువ్వు చదివించిన అదేం ఎక్కదు ఎక్కదు బుర్రంని నీళ్ళు తాగిపిస్తామా వాటర్ దగ్గర ఎగ్జాక్ట్లీ సో నేను అన్నాను నువ్వు అలా కాదు యు ఆస్కర్ వెదర్ షీ వాంట్ షిఫ్ట్ ద కోర్స్ అమ్మో ఎంత మా వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అసలు పిల్ల ఇప్పుడు ఇలా చదువుతుంది వీడు ఇలా చదువుతుంది వీడు అలా చెప్తారు ఏమవుతుంది నీకు ఏమైనా పిచ్చి అసలు మంది కోసం ఎప్పుడు చూడొద్దు యూ టేక్ యువర్ ఓన్ డెసిషన్ నీ పిల్ల దాని జీవితం అంత నిష్ఠూరం కంటే ఆది నిష్ఠూరం వెయ్యి రెట్లు బెటరు సో డిస్కస్ అని చెప్తే ఒకసారి అడిగితే నో చెప్పింది లేదు నేను ఇదే చేస్తాను అని బట్ ఇంకా వన్ టూ మంత్స్ అయినాక ఓవ యూ గేవ్ ఏ థాట్ కదా తన వల్ల అవ్వక వచ్చేసి అమ్మ నేను ఐ వాంట్ చేంజ్ వాళ్ళ అమ్మ నేను చెప్పింది ఇమ్మీడియట్గా తన నా దగ్గరికి వచ్చి చెప్పింది ఇలా అంటుంది నేను ఏం చేయాలి నాకు భయం వేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ సొసైటీని ఎట్లా ఎదుర్కోవాలి ఫియర్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఏంటి మా అప్పుడు అది ఉండే కదా అయ్యో ఎందుకు ఇది క్వశ్చన్లు ఈ ఈ పుల్ల విరుపు మాటలకి సగం భయం కదా మనకి ఈ సొసైటీ ప్రెషర్ ఎక్కువ మనకి అని అన్న నేను అన్నాను చూడు ఎవడు తిండి పెట్టాడు ఇప్పుడు నువ్వు యుఎస్ పోయావు అనుకోరా ఉషా ఏమవుతుందంటే ఒక మనిషి ఎన్నో ఎన్నో కోర్సులు తీసుకుంటారు ఇది వదిలేసి లిటరల్లీ మెడిసిన్ వదిలేసి ఇంజనీరింగ్ ఇంజనీరింగ్ వదిలేసి మెడిసిన్ దే హ్యావ్ షిఫ్ట్ అవుతూ ఉంటారు సో అలా ఉంటాయి సో అందుకే యుఎస్ ఎడ్యుకేషన్కి ఎక్కువ ప్రిఫరెన్స్ ఎందుకు ఇస్తారు అంటే వాళ్ళకి ఆ స్కోప్ ఉంది మనకు అట్లా లేదు ఇప్పుడు నువ్వు ఒక సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకున్నావు అంటే చచ్చినట్టు ఇటు మెడిసిన్ కాకపోతే ఏమవుతావా అని భయం భయంగా బతుకుతున్న రోజులు సో అలా అంటే అప్పుడు ఇమీడియట్గా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి షిఫ్ట్ చేసి మాట్లాడి దానిని షిఫ్ట్ చేయటం వల్ల హ్యాపీగా ఇంజనీరింగ్ ఫినిష్ చేసి యుఎస్కి వెళ్ళి ఎంఎస్ చేసుకుంటుంది పిల్లల అభిప్రాయాలను ఎప్పుడు మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి వాళ్ళు ఎప్పుడైనా మిస్టేక్స్ చేస్తున్నప్పుడు చేయగలగాలి అవును అమ్మాయి చేసింది కదా నువ్వే అన్నావు కదా చదువుతాను రాచి రంపాన పెట్టి దాన్ని టార్చర్ చేసి ఏం లాభం రియలైజ్ అయింది కదా ఒప్పుకున్నారు కదా యాక్సెప్ట్ చేయండి విత్ గ్రేస్ తల్లిదండ్రి అనేది అందుకే ఫర్ గివ్నెస్ ఇట్స్ ఓకే నువ్వెన్ని మిస్టేక్స్ చేసి ఉంటావు లైఫ్లో నాకు తెలుసు మరి వాడికి అది జీవితం కదా ఒక్క సంవత్సరం పోతే ఏమా ఏం కాదుగా ఇరవై నాలుగు ఏళ్ళకి నువ్వు ఓ లక్షలు సంపాదించి చేసేది ఏమంది బోర్ కొడుతుంది పిల్లలకి అందుకని కొట్లాటలు అవ్వటం లేకపోతే బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్కి వెళ్ళటం ఇలా జరుగుతున్నాయి సో దట్స్ ఓకే దే విల్ లర్న్ ఇంకొకసారి మిస్టేక్ ఇలాంటివి చేస్తారా చచ్చినా చెయ్యరు ఎప్పుడో ఒక మిస్టేక్ ఎర్లీగా అయిపోయింది నాట్ ఇన్ ఏ వెరీ సీరియస్ టాప్ ఏజ్లో బెటర్ కదా ఇప్పుడు నీ మాట వింటారు అలవ్ దెమ్ ప్రాసెస్ చేసుకోండి టైం పడుతుంది ఇట్స్ నాట్ ఈజీ ఇప్పుడు నేను చెప్పినంత ఈజీ కాదు ట్యాకిల్ చేయడం మానిటరీ పైసల్ వైజ్గా కానివ్వండి డిసిషన్ వైజ్గా ఇట్స్ నాట్ సో ఈజీ బట్ డిస్కషన్ మాత్రం పేరెంట్సే చేసుకోండి పిల్లలతో పది మందితో డిస్కషన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు వర్త ఒక మంచి మెంటర్ ఉండేటట్టు చూసుకోండి ఒక మంచి ఫ్రెండ్ ఒక మంచి సలహాదార్ ఒక్కరు చాలు మన జీవితంలో పది మందిని పెట్టుకొని నీ ఒక డెసిషన్ని వాళ్ళు క పొల్యూట్ చేసి నీ పిల్లల జీవితం వాళ్ళ చేతిలో పెట్టి అలా మాత్రం చెయ్యకండి అనేది నేను చెప్తాను సో నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్కి నాకు తెలిసి వీటన్నిట్లో వీళ్ళకు వచ్చే మనమిచ్చే దాంట్లో మెసేజ్ ఏంటంటే చిన్నప్పుడు శిక్షించాలి పెద్దగా అయినాక క్షమించాలి ఇక్కడ నువ్వు శిక్షించిన నడవదు ఇక్కడ క్షమ గుణం బాగా నడుస్తుంది తొందరగా రెస్పాండ్ అవుతారు మనకి పిల్లలు ఇక్కడ మాత్రం శిక్షించకపోతే ఇక్కడ శిక్షించే టైంకి వస్తారు ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఎప్పుడు ఏది చెయ్యాలి ఏ ఏజ్లో చెయ్యాలి ఏ తప్పుకి ఎంత రెస్పాండ్ అవ్వాలి రియాక్ట్ అవ్వాలి రెస్పాండ్ అండ్ రియాక్షన్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న మ్యాటర్స్ కనుక వాళ్ళు తెలుసుకున్నట్టయితే అసలు అమ్మ పిల్లల అమ్మ అంటే నాన్నల పిల్లల బాండింగ్ ఒక అద్భుతమైన బాండింగ్ ఒక అద్భుతం నువ్వు నువ్వు ఒక బొమ్మని ఒక నువ్వు నువ్వు మీ ఇద్దరు అనుకొని తయారు చేసిన ఒక ఒక ప్రాణం సో దానికి ఎంత పెట్టాలబ్బా నువ్వు ఏదో ఒక కారు కొం
నీ ప్రాణాలను పెట్టి తెచ్చిన ప్రాణాలకి ఎంత విలువ ఇవ్వాలి అది వదిలేసి నీ ఎంజాయ్మెంట్ అని లేకపోతే పిల్లల్ని తప్పు చేస్తే కొట్టి వాళ్ళు దూరం వెళ్ళిపోవడానికి ఏదో ఒకటి బ్రైట్ చేసి కొనిచ్చేసి వాళ్ళని అవే చేసి ఒక మిత్తులో ఒక రకమైన ట్రాన్స్లో బతుకుతున్నారు ఇప్పుడు పేరెంట్స్ ఐ కాంట్ సే ఎవ్రీ వన్ కొంతమందిలో అది కనిపిస్తుంది మీరు అన్నట్టు కానీ ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత మనం దేన్ని మార్చలేం రూట్ లెవెల్లో ఉన్నప్పుడే ప్రాసెస్ చేయగలిగితే ఎవరి పిల్లల జీవితమైన అందంగానే మారుతూ ఉంటుంది ఏది మంచిది ఏది చెడు ఏది చెడు అనేది నువ్వు చేస్తూ ఉండు నువ్వు చెప్పడం కూడా అక్కర్లేదు ఉష యు డూ యూ బిలీవ్ నేను అంటే నేను ఐ కెన్ ప్రొజెక్ట్ ఫ్యూ పిక్చర్స్ ఆల్సో చిన్నప్పటి నుంచి మా పిల్లల బర్త్డేస్ ఎప్పుడు ఆర్ఫనేజ్లోనే చేసేది కేక్ కటింగ్ నెవర్ వీ యూస్ టు డూ దాని తర్వాత మా పాప టెన్త్ తర్వాత ఇంటర్ తర్వాత ఆర్ఫనేజెస్కి వెళ్ళి సమ్మర్లో క్లాసెస్ చెప్పింది వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది కదా మనం ఎక్కడ ఉన్నాము మనకు ఉన్నది ఏంటి వాళ్ళకి లేని ఏంటి మనం ఉన్న పొజిషన్స్ లో మా ఇంట్లో ఫంక్షన్స్ అయితే ఫుడ్ మిగిలితే నాకు కాల్ చేసేది ఎందుకు నేను తీసుకెళ్లి ఇక్కడ హోమ్స్ ఉంటాయి ఆర్ఫనేజ్ హోమ్స్ నాకు రెండు మూడు చోట్ల తెలుసు అక్కడికి పంపించేవాళ్ళం ఓపెన్ చేయని గిన్నెలు సో ఇది నువ్వు బై డిఫాల్ట్ చేస్తా ఉంటే పిల్లలకు ఒక ఇట్లా చెయ్యాలా అనేది పడుతుంది సో ఇన్ బై మనమే యు ఆర్ ద బెస్ట్ టీచర్ మదర్ అమ్మ నాన్నకు మించిన గురువులు లేరు అనేది ఊరికే రాలేదు కదా ఉషా ఇప్పుడు మనం ఏదో పెద్ద కొత్తగా చెప్తున్న టాపిక్ ఏ కాదు ఒక్కసారి గుర్తు చేయటం అనేది మాత్రం నేను అనుకుంటాను ఆల్వేజ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రచిత గారు వండర్ఫుల్ వర్డ్స్ థ్యాంక్స్ ఎలాట్ థ్యాంక్ యూ ఉషా